皆様こんにちは東京印書館プリンティングディレクター高柳昇ですいつもチャンネル登録とまた質問をありがとうございますそれでは本日は東京都の愛さんからの質問ですモノクロのダブルトーンの写真集に最適なセンスを教えてください用紙は UV マットかサテン金符を予定していますインクは UV ではなくて油性ですまずですねこの質問に対してお答えする前にですねダブルトーン印刷は何かということになると思います何回か昔の写真集はグラビア印刷は墨一色でもコクもあったし深い黒が出ていましたけどどうしてオフセット印刷ではダブルトーンが必要になるのですかあるいは墨一色ではダメなのですかという質問を受けたことがありさまざまな機会で答えさせていただきましたまずですねモノクロ調のダブルトーン印刷とグラビア印刷、まあ、オフセット印刷とグラビア印刷というんですかね大きな違いについて考えてみましょうまずオフセット印刷は色の濃淡を網網点の大小で表しますよね濃いところほど網点の面積が大きくなって色の薄いところほど網点の面積が小さくなると思いますそれが一つ特徴の一つですね繰り返します色の濃淡を網点の大きい小さいで表すというのが一つあるんですね特徴としてもう一つグラビア印刷ってますよグラビア印刷は色の濃淡濃淡についてはオフセット印刷のような網点の大きい小さいではなくて網点の大きさは同じです半の深さが違いますということは薄い色は穴の深さが浅くて深い黒が必要とされる濃い色ということは穴の深さが深くなるんですねということは原稿と同じように体積比で色の濃淡を表しますこれがグラビア印刷の特徴ですねもう一つ大きな特徴のインクの今度はインクの差がありますオフセット印刷はですね紙に転移したインクの中で色を発色するもとになる顔料という成分があるんですが墨について言うと 25% ぐらいが顔料ですねかたやですねグラビア印刷というのは転移したインキの 60% は顔料なんですということはですねグラビアは転移したインキのもとである色のもとである顔料がオフセット印刷よりも多いんですねですから墨一色でもぐーっと濃く印刷できたりとかあるいは先ほど言った面積比ではなくて体積比という部分でですねここがオフセット印刷と比べてアドバンテージになるところなんですねでは逆にオフセット印刷の,その名部が薄い淡い色淡い色小さな濃い点で表すことのネックというのはですねどうしても小さな点ですから光がこう入ってきて割れのように届いてくるわけですけど仮に今 5% の網点を考えてみましょうちっちゃい点ですよねある面積の中の 5% 部分しかインクが載ってなくて 95% は紙白ですから紙白の反射が割れる目に 95% 届いて濃い小さな点も反射が 5% 届いて割れる目にはその光の強弱が混ざり合って淡,淡い色に見えるんですがこの 95% の光の反射というのはですねどうしても小さな色の点を飽和しやすいんですねですから目部から中間域の階調が貧困になりやすいんですねオフセット印刷がそのために墨一色ではなくてグレーバックという版を使って目部から中間域の階調を豊かに表すトンカブリューと墨に対してグレーがちょっと数ですね目部中間域について多いんですけどねそのグレーバンというのを使って会長の貧困さとアンブ側の墨の締まりを助けてあげてしっかりとコクを出すということになりますこれがなぜダブルトーンが必要かという問いに対する答えですね今までのところお分かりになりましたでしょうか次ですじゃあ先ほどの質問に戻ります印刷センスについてということなんですけども通常200センとか175センとかっていうことをお聞きになると思いますあるいは最近ですと FM スクリーンですとかフェアドットですとか高精細という名称を耳にしたことがあると思うんですけどもまずですねじゃあ200センというのはどういうことかというと1インチ 25.4 ミリの幅の中に網点の流れが200線ありますよということなんですねということは100線だったらその半分の100線だったら100本しか流れませんから同じ 25.4 ミリの幅の中にですね100本と200本の差があるわけですねそうすると線数は
細かければ細かいほど画像はスムースになりますよね。会長豊かに表現されると思うんですよ。ところがですよ、ここでまた難しさが出てくるんですね。センスが細かくなればなるほど一個あたりの網点が小さくなりますから、印刷用紙は様々ですよね。アート紙、コート紙と言われるグロス紙、それとマットアートとかマットコートと言われている表面に凹凸をつけた。要は反射の鈍い用紙もありますし表面に凹凸ついてますよね鈍くするためには凹凸をつけるしかありませんから表面で全反射じゃなくて紙の表面に小さな凹凸をつけて大反射をさせて我々の目に届く光の量が少なくなるわけですからさせるわけですからそれで少し光らないイメージが我々の目に届くんですけどもあるいは最近では美と講師 B7 とかですね代表的な銘柄では B7 トラネクストとかいろいろありますねナチュラルそういうビート講師わずかに渡航をしたという用紙がありますそうするとかなりやっぱり表面の渡航というのはクレイ層の話ですからクレイ層が少なくなりますから表面にこう紙のテクスチャーが出やすいわけです型や線数が細かくなればなるほど一個あたりの網点は小さくなります手触りの良い紙であればあるほど表面の凹凸が強くなりますから小さな網点が紙の山のピークに頂上に落ちた網点と谷に落ちた網点着肉が要は網点の再現力が違うんですねそうしますとやはりですね線数が細かければ細かいほど会長はスムースに出てきますけども逆に今度は紙の表面の凹凸が強ければ強いほど網点はつきにくくなりますから若干ガサガサしてくるとかですねそういう弊害も出てきますではですねダブルトーンに最適な印刷センスということになるんですけど今度は写真表現なんですね写真表現写真家さんの撮った写真の特徴が暗部がしっかり締まってる暗部の濃度をしっかり出してほしいとかですねいうものについてでなおかつ名部側の網手会長もある程度柔らかく残ってる画合についてですねさっき言ったように網点が線数が細かくなればなるほど当然小さくなりますから名部側の点はつきにくくなります小さい点が平滑な紙であっても紙の上につきにくくなるんですね暗部はグッとインクを持ってそのオリジナルプリント近づけなきゃなりませんからインクを盛らなきゃいけないから暗部側が潰れやすくなりますということはですね写真の特徴によって暗部の会長も出しつつ名部も極端に硬くならずにしっかりと印刷をするために濃く暗部を濃く印刷するためやはり紙が平滑な紙であってもあまり高い線数は進んでません逆に中海家の会長が柔らかく非常に会長豊かに中海家の会長が再現されているというような特徴の写真原稿あるいはデータがやはり高精細というのは捨てがたいものはあると思います繰り返しますけどもですから写真家さんの表暗部をしっかり締めるものとかというのはあまり高精細というよりはある程度200銭から250銭相当でギュッとインクを多量に盛るということをした方が結果として写真家さんの写真表現には近づくと思いますそれでは皆様また来週お会いしましょうチャンネル登録もよろしくお願いします